桜井よしこ氏が統一教会と創価学会を比較した上で創価学会とメディアと政治家の問題について言及されていますまずは3つ氏の X 投稿動画とポストを見てみましょう3つ氏この政教分離というのは宗教団体が政治に介入して宗教団体の力で政治を動かすことは禁じますよということですよね宗教と政治の関係よく考えてみるとね統一教会6万票から8万票ですよ創価学会600万票から800万票ですよそして今回の東京都の問題に見られるように創価学会の副会長さんがいろんなことを政治に口出しをしてそして今回の東京都連の問題始まってるわけですね私はそういう意味で冷静に考えてね私学会の人たちものすごくいい人たちだと思ってますけれども本当にメディアが本気でねこの宗教と政治の問題を取り上げるのであるならば、うん、なぜ創価学会の問題を取り上げないのか、うん、それはもう本当に多くの既得権益がつながってみんな手を出せないわけですね政治家も怖いから言えないんですけどもこういったことこそ言論人の私たちがきちんと言うべきだ、うん、政教分離なんて建前これが実態この国は根っこから腐っているのだ岸田首相が内閣総理大臣岸田文雄の名義で池田大作氏に哀悼をさされたことが多くを物語っているように思いますそれではネットの声を見てみましょう本当にそうだよ統一教会が解散せねばならないのなら創価学会はどうなんだって話に当然なるよね統一がダメで創価学会が許される理由を知りたい被害者は創価学会の方が多いのに信者を募り票を集めそこから議員を送り出し国ったに対し影響力を持つよくできたシステムだ。政教分に法律にもある憲法にもあるなぜ政教一体なのかなぜ選挙の時だけ一生懸命に声かけてくるのか日頃は付き合いも薄いのになりふり構わず選挙のお願い選挙より困ってる人に声をかけてほしいどちらも批判や非難されるべきですか創価学会以上に統一教会を問題にすべきでしょうか日本の政治に悪影響を及ぼすのは明らかに創価学会が大きいではありませんか選挙を経てない宗教組織が裏で親中よりの政策を強要しているそういう組織が母体の党が与党に長年いてなおかつ国土交通大臣ポストを占拠しているどこが政教分離なのだろうか結局は自民党もダブスタ体質高市さんになってもこいつらが邪魔するんだろうと思うときっついわそもそも高市さんが総理になるのも邪魔するだろううちのおばあちゃんも創価学会だったおばあちゃんは大好きだが創価学会は大嫌いだ自民党が創価学会の票を当てにしてるのを見ると吐き気がする自民党が創価学会に何も言えないのだから創価学会は間違いなく日本のがんだ政権与党にいるから共産党よりよっぽどたちが悪いマスコミはジャニーズと同じく創価にも忖度だらけ創価に対して声を上げられないなら電波は手放せ電波は国民の財産ですテレビ局の私有物ではないまさにその通りですしかしマスコミは統一教会で騒いだ件気がついているのかわかりませんが、長い目で見るとパンドラの箱を開けてしまった気がしています。マスコミに創価が多いから取り上げないよね。作ってる方も、出てる方も、統一教会ばかり叩くけど、規模から言ったら、創価の方がはるかに悪質よ。岸田総理の池田大作氏追悼コメントは、その建前さえ守らなくなったことを示すようで、大きな恐怖を感じる。ご視聴ありがとうございました。今回の動画、どう思われましたでしょうか次回もぜひご覧ください。